పార్టీ అనూహ్యంగా కరణం బలరాం ను బరిలో దింపింది తెలుగుదేశం నాలుగు సార్ల ఎమ్మెల్యేగా ఒకసారి ఎంపీగా విజయం సాధించిన ఆయన జిల్లాలో పార్టీకి పెద్ద దిక్కు అనుకోకుండా పోటీలో నిలిచినా అన్ని వర్గాల వారు ఆదరిస్తున్నారని ఆయన అంటున్నారు స్థానికేతరుణ్ణి అయినా తన తొలి రాజకీయ అడుగు తొలి విజయం చీరాల నుంచే సాధించానంటున్న బలరాం తో ఈటీవీ ముఖాముఖి ప్రకాశం జిల్లాలో రాజకీయం రసవత్తంగా సాగుతుంది ఎన్నికల నేపథ్యంలో చీరాల తెలుగుదేశం పార్టీ నుండి సీనియర్ నేత కరణం బలరాం కృష్ణమూర్తి పోటీ చేస్తున్నారు ఈయన ఈ ప్రచార ఈ ఎన్నికల్లో ఎలాంటి ప్రచారం చేస్తున్నారు ఏ ఏ సమస్యలు గుర్తించారనే అంశంపై అడిగి తెలుసుకున్నాం చెప్పండి సార్ ప్రచారం ఎట్లా సాగుతుంది ప్రచారం బ్రహ్మాండంగా సాగుతూ ఉంది నూటి నూరు పాటు గెలుస్తాం ఇక్కడ టీడీపీదే ఎన్నికల సమీపం వస్తుంది దగ్గరకు వచ్చినాయి ఈ తక్కువ టైంలో ఇప్పుడు ఉన్న ఇబ్బందులు కానీ లేకపోతే ప్రజలతో దగ్గరయ్యే విషయంలో కానీ మీరు ఎలాంటి వ్యూహంలో ఉన్నారు సార్ అందరినీ అప్రోచ్ అవుతున్నాం ప్రతి పైగా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగతమైనటువంటి సమస్యలు చెప్తున్నారు అది సంఘం మీద ఉండేటువంటి సమస్యలు చెప్తూ ఉన్నారు ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ ఒకటి రావాలి ఇక్కడ వస్తే కాస్త ఎకానమీ పొజిషన్ కూడా కాస్త ఇంప్రూవ్ అవుద్ది ఇక్కడ చే చేనేతలు ఎక్కువ ఉన్నారు అదేవిధంగా చేతి వృత్తుల వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ దీంతో పాటు ముస్లి ముస్లిమ్స్ కానివ్వండి లేకపోతే వైస్ చేస్ వాణిజ్య సమస్యలు కొన్ని కొన్ని చెప్పుకొచ్చారు వాళ్ళు మా దృష్టికి ఇక్కడ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ని అడ్డం పెట్టుకొని వాళ్ళ మీద జులుము ప్రదర్శించి ప్రజల్లో కాస్త ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం తీసుకొచ్చి కాస్త భయప్రాంతం చేయడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఏంటంటే వాళ్ళు ఎవరు ఎన్ని చేసినా కూడా ఎవరు అద్దుల్లో వాళ్ళని పెట్టాల్సిన బాధ్యత మాకు ఉంటుంది ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరు భయపడకుండా ఓటు వేయాల్సిందిగా మేము వాళ్ళని కూడా కోరటం జరిగింది ఈ సందర్భంగా మళ్ళీ ఒకసారి కోరుతూ ఉన్నాం మీరు వేరే నియోజకవర్గం నుంచి ఇక్కడ వలస వచ్చినట్లయింది ఇక్కడ ఉన్న సీనియర్ నాయకులు అంటే పాలెట్ రామారావు మాజీ మంత్రి పాలెట్ రామారావు అవ్వచ్చు ఎమ్మెల్సీ సునీత గారు అవ్వచ్చు వీళ్ళందరూ సహకారం మీకు ఎట్లా ఉంది మీ విజయానికి ఏ రకంగా సహకరిస్తున్నారు నేను ఎక్కడి నుంచో వచ్చాననేది నా ఇది నా ఇల్లు మీకు వస్తు తీసుకోవాల్సిందే ఇక్కడి నుంచే నేను రాజకీయం ప్రస్తావన నాకు మొదలైంది ఫస్ట్ టైం నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో ఇక్కడి నుంచే నామినేషన్ నేను అధ్యక్షులు వేసి ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే గెలవటం జరిగింది దాంతో రకరకాలు ఇప్పుడు నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా వేరు వేరు ప్రాంతాల్లో చేసాం అప్పుడు వాళ్ళకి సన్నిహితంగా దగ్గరికి ఉండాలి కాబట్టి ఆ ప్రాంతాల్లోకి నివాసం వెళ్ళడం జరిగింది తర్వాత ఎంపీగా ఒంగోలు పోవడం జరిగింది ఒంగోలు వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండాలి కాబట్టి ఒంగోలులో నివాసం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు మళ్ళీ చీరాలు బొమ్మన్నారు కాబట్టి చీరాలు ఆల్రెడీ మంది ఉంది ఇక్కడే ఉంటాం దానికి దానికి సమస్యలు వాళ్ళకి నేనేదో లోకల నాన్ లోకల అనేది ఒక దుష్ప్రచారం అది ఈ నియోజకవర్గంలో మత్స్యకారులు అదే చేనేత కార్మికులు ఎక్కువగా ఉన్నారు వాళ్ళ సమస్యలు మీరు ఏకంగా పరిష్కరించారు చేనేత సమస్యల విషయంలో ఇప్పుడు అక్కడ వార్డుల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చాలామంది కొన్ని సమస్యలు చెప్పారు అదేవిధంగా దీంట్లో అనుభవం ఉన్నాడు కూడా చాలా ఉన్నారు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏ విధంగా దాన్ని పైకి సహకారం తీసుకొని సహకారం ఇవ్వాలని చెప్పనే ఉద్యోగాల విషయంలో కానివ్వండి ఇతరత్ర ఏదైనా ఇండస్ట్రీస్ స్మాల్ స్కేల్ ఏదైనా పెట్టుకున్నా కూడా వాళ్ళకి మనం సహకారం ఇచ్చేదానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తాం పోలింగ్ తేదీ సమీపం వస్తుంది దగ్గరకు వచ్చేసింది మీ విజయ అవకాశాలు ఎంతవరకు ఎంత దగ్గరగా ఉన్నాయని విజయ అవకాశాలు చెప్పాను కదా నూటి నూరు రూపాయలు విజయ అవకాశాలు అని దానివల్ల ఎలాంటి సందేహం లేదు నాకు పబ్లిక్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మాకు మూడు అర్థమవుద్ది అది అందరూ ముఖ్యంగా మహిళలు బాగా అనుకూలంగా ఉన్నారు దాంతో పాటు ఈ పశువు కుంకుమ విషయంలో కూడా వాళ్ళు చాలా పాజిటివ్గా ఉన్నారు దీంతో పాటు ఈ పెన్షన్ పెంచిన విషయంలో కానివ్వండి ఇప్పుడు రెండు వేలు ఇస్తూ ఉన్నాం దాన్ని మూడు వేలు చేయాలని కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పడం కూడా జరిగింది ఆల్రెడీ భవిష్యత్తులో మహిళలకు ముఖ్యంగా వాళ్ళు కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడగలే పరిస్థితికి వచ్చేదానికి ఎదుగుదలకి ఉపయోగపడుతుందని నేను భావిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి ఇది చీరాల తెలుగుదేశం అభ్యర్థి కరణం బలరాం అంతరంగు ప్రభుత్వం చేస్తున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో పాటు స్థానికంగా తనకున్న ప్రజలతో సత్సంబంధాలు అదే తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులతో ఉన్న అనుబంధంతో తన విజయం సులభం అవుతుందంటూ పేర్కొంటున్నారు కెమెరామెన్ శ్రీనివాస్తో రవికృష్ణ ఎయిటీవ్ న్యూస్ ప్రకాశం జిల్లా